வணக்கம் மக்களே நான் தான் உங்க பயோ கெம்பி இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல டைஜஷன் ப்ராசஸ் பத்தி பார்ப்போம் டைஜஷன் வந்து நிறைய பேர் ஸ்டொமக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா டைஜஷன் வந்து மவுத்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் டைஜஷனோட டெஃபினேஷனை பத்தி பார்த்துடலாம் டைஜஷனுங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் மெட்டீரியல சிம்பிளரா கன்வெர்ட் பண்ணி அதுல இருந்து நியூட்ரியன்ஸ் டிரைவ் பண்றது நம்ம மவுத்ல இருந்து டைஜஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் மவுத்துல ரெண்டு டைப் ஆஃப் டைஜஷன் நடக்கும் ஒன்று பிசிக்கல் டைஜஷன் இன்னொன்று கெமிக்கல் டைஜஷன் பிசிக்கல் டைஜஷனுங்கிறது நம்ம டீத் வந்து ஃபுட்ஸை சீவ் பண்ணி அதை சிம்பிளர் ப்ராடக்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது மவுத்துக்கு இன்னொரு பேர் பக்கல் கேவிட்டி ஃபிசிக்கல் டைஜஷன் வந்து என்சைம்ஸ் ஆக்ட் பண்ணி ஃபுட் மாலிகூல்ஸை சிம்பிளர் ஒன்னாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அந்த இதில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற ஒன்று வந்து சலைவரி அமைலேஸ் இந்த சலைவரி அமைலேஸ்ங்கிறது சலைவரி கிளான்ஸால செக்ரீட் பண்ணப்பட்டது இது வந்து ஒரு கார்போஹைட்ரேட் டைஜஸ்டிவ் என்சைம் இது வந்து ஒரு ஸ்டார்ச்சை வந்து சிம்பிளா சுகரா கன்வெர்ட் பண்ண நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது தங்க வந்து டேஸ்டை சென்ஸ் பண்றதுக்காக மட்டும் இல்லைங்க சலைவா ஃபுட்டோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணவும் ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த நல்ல ஓரளவு பார்ஷியலி டைஜஸ்டட் ஃபுட் வந்து ஸ்டொமக் அடைய அடையறதுக்கு ஒரு ஃபுட் பைப் தேவைப்படுதுங்க அது பேர் ஈசோஃபேகஸ் ஈசோஃபேகஸ்ல எப்பயுமே ஒரு ரித்தமிக் மூமெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்குங்கிறாங்க இந்த ரித்தமிக் மூமெண்ட் பேரு பெரிஸ்டாட்டிக் மூமெண்ட் இந்த பெரிஸ்டாட்டிக் மூமெண்ட்னால தான் ஃபுட்டு வந்து ஈஸியாக வந்து ஸ்டொமக் வந்து அடையுது ஸ்டொமக்கில் ஒரு ஆசிட் ஒரு என்சைம் ஒரு மெம்பரேனும் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்குங்க அந்த ஆசிட் பேர் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஆசிட் அது வந்து ஸ்டொமக்கோட வாழை டீகிரேட் பண்ண நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இது அப்புறம் எதுக்குங்க இது வந்து ஸ்டொமக்கில் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இதுக்கு ஒரு மெம்பரின் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்குங்க அதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மென்ஷன் பண்ணேன் இது பேர் ஒரு மியூக்கஸ் மெம்பரின் இது வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து இந்த ஸ்டொமக்கோட வாழ்ல இருந்து ஆக்ட் ஆகாம தடுக்குது அப்புறம் ஏன் இப்ப இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்குன்னு நீங்க கேட்டிருப்பீங்க ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து ஃபுட்டை வந்து அசிடிக்கா மாத்துது மற்றும் அல்லாமல் அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை கில் பண்ணவும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஏன் இது அசிடிக்கா மாத்துது உங்களுக்கு பிரெயின்ல ஒரு கொஷின் அரைஸ் ஆயிருக்கும் இது ஏன் அசிடிக்கா மாத்துதுன்னா பெப்சனுங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் டைஜஸ்டியன்ஸையும் அப்பதான் இந்த ஃபுட்டால ஃபுட் மேல ஆக்ட் ஆக முடியும் இந்த ஃபுட் அப்படியே வந்து ஸ்மால் ஸ்மால் இன்டஸ்டைனுக்கு மூவ் ஆகும் ஸ்மால் இன்டஸ்டைனுக்கு ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் ரெண்டு கிளான்ஸ்லேருந்து செக்ரீஷன்ஸ் இருக்குங்க ஒன்று லிவர் இன்னொன்று பேங்க்ரியாஸ் அப்படியே இந்த கால் பிளாடர் இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஒரு டவுட் இருக்கும் கால் பிளாடர் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா இந்த லிவர் சொல்கிற லிவர் கொடுக்குற பயில் ஜூஸ் லிவர் வந்து பயில் ஜூஸ் செக்ரேட் பண்ணுங்க அதை வந்து கால் பிளாடர் ஸ்டோர் பண்ணி ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் இது பண்ணுங்க செக்ரேட் பண்ணுங்க பேங்க்ரியாஸ் வந்து ட்ரிப்சன் லிப்பேஸ் இது ரெண்டு ரெண்டு என்ஜாய் செக்ரேட் பண்ணுங்க இந்த ப ட்ரிப்சனும் லிப்பேஸும் வந்து மீடியம் வந்து அல்கலைனாக இருந்தால் மட்டும்தாங்க ஆக்ட் ஆகும் அதாவது ஃபுட் வந்து அல்கலைனாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகுங்கிறாங்க அது வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணுறது ஏன்னா ஃபுட்டு வந்து ஸ்டொமக் குவாலிட்டி பாஸ் ஆகி வரப்ப அசிடிக்காக இருக்குங்க அதை வந்து அல்கலைனாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இதுக்கு லிவர் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க லிவரில் என்ன ஹெல் எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் லிவர் வந்து ஃபேட்ஸை வந்து நல்லா எம்எல்சி ஃபை பண்ணி ஸ்மாலர் மாலிகூல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுதுங்க இது மட்டும் இல்லைங்க அது வந்து அந்த ஃபுட்டு அல்கலைனாகவும் மாற்றுது இதனால் ட்ரிப்சனுங்கிற ப்ரோட்டீன் டைஜஸ்டியன்ஸையும் நல்லா ஆக்ட் ஆகுதுங்க ஃபுட் மேலே இது இல்லாமல் லிப்பேஸுங்கிற ஃபேட் எம்எல்சி ஃபைங் என்சைமும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க பெருசாக <laughs> வில்லி வந்து நிறைய ரிச் சப்ளை ஆஃப் பிளட் இருக்குங்கிறாங்க அண்ட் பிளட் வெசல்ஸும் கூட இருக்குங்கிறாங்க ஏன் பிளட் வெசல்ஸும் கூட இருக்குன்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் பிளட் வெசல்ஸ் ஏன் கூட இருக்குன்னா இப்போ அப்சார்வ் நியூட்ரியன்ஸ் ஏன்னா வில்லி வந்து வில்லியோட ப்ரைமரி ஒர்க் வந்து அப்சார்ப்ஷன் மட்டும் தாங்க அப்சார்வ் பண்ணுறப்ப அந்த நியூட்ரியன்ஸ்லாம் வந்து பிளட் வெசல்ஸில் இதுவாகி அது ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல்லுக்கும் போய் அடையுங்க அதே மாதிரி நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இந்த அப்சார்வ் நியூட்ரியன் செல்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா எனர்ஜி டிரைவ் ஆகிறதுக்கும் மற்றும் அல்லாமல் ஓல்ட் செல்ஸை அதாவது டெத் செல்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் நியூ செல்ஸை பில்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க கார்னி ஓரஸில் இந்த பிரச்சனையே இல்லைங்க ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தாலே பிரச்சனை பார்க்கறதுக்காங்க ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் சின்னதாக இ
இதுதாங்க நம்ம டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ்ல பார்த்தது ஒரு குயிக் ரீகேப் பார்த்துடலாம் சலைவரி சலைவரி கிளான்ஸ்ல கார்போஹைட்ரேட் டைஜஸ்ட் ஆகுது ஸ்டொமக்ல வந்து பெப்சின் வந்து புரோட்டீன்ஸ் டைஜஸ்ட் பண்ணுது அது இல்லாம ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் அப்புறம் மியூகஸ் மெம்பரை வேற பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அங்க ஸ்டொமக்ல வந்து ஃபுட் வந்து அல்கலைனா அதாவது அசிடிக்கா இருக்கு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் வந்து அது அல்கலைனா கன்வெர்ட் ஆனாதான் பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூசஸ் லைக் ட்ரிப்சின் அண்ட் லிப்பேஸ் வந்து ஆக்ட் ஆக முடியும் அந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல நிறைய வில்லை பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அது வந்து சர்ஃபேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்சார்ப்ஷனுக்காக அதே மாதிரி ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் வந்து ஹெர்பி ஒருஸ்க்கு பெருசா இருக்கும் கார்னி ஒருஸ்க்கு சின்னதா இருக்கும் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் என்னதான் பெருசா இருந்தாலும் அதுக்கு வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் மட்டும்தான் பிரைமரியான ஒர்க்கு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்லயும் வந்து வில்லேஜ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் ரெட்டமோட முக்கியமான வேலை வந்து அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ஆனஸ் இஸ் அவுட் ஆனஸ் வந்து ஒரு அவுட்லெட்டுங்க வெளில போறதுக்கு என்ன நண்பர்களே நம்ம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க முக்கியமா தமிழ் பேசும் நல்ல உள்ளவங்களுக்கு நன்றி நன்றி நன்றி